খুব ছোটোবেলা থেকেই আমার একটা অদ্ভুত কনফিউশন হতো যখন এই শ্রাদ্ধ বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপার হতো তেমন অনেক সময় গেছে যে তখনকার দিনে যে সময় আমাদের খুব ছোট বয়স বিশেষ করে বামুন বাড়িতে মানে শ্রাদ্ধ মানে কিন্তু বেশ একটা অনেকেই বলেন যে শ্রাদ সেরিমনি ইংরেজিতে এটা বলে শ্রাদ সেরিমনি কিন্তু সেরিমনিয়াল খুব একটা সেরকম আমরা দেখতাম না ও ছোটোবেলার কথা বলছি এবং সেখানে নেমতন্ন বাড়িতেও সবসময় কিন্তু প্রায় নিরামিষ আহার এটা হতো নিরামিষ আহার হওয়াটা খুব মানে অস্বাভাবিকই ছিল না এটা প্রায় বেশিরভাগ জায়গাতেই হতো পরবর্তী সময়ে দেখতাম যে যে খুব আত্মীয় স্বজন খুব ক্লোজ আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যেগুলো হতো সেগুলোতে এবং শ্রাদ্ধের দিন কোনো খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার হতো না হয় শ্রাদ্ধের পরের দিন নয় তার পরের দিন একটা শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন হতো আর শ্রাদ্ধের দিনে যে নেমন্তন্ন হতো তাতে খাওয়া দাওয়াটা খুব খুব ব্যাপার হয় না শ্রাদ্ধটা প্রায় যেহেতু পিতৃপুরুষ মাতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ সেগুলো খুব দেরি হতো যেমনি শ্রাদ্ধ কখনো আমি দেখিনি দশটা সাড়ে দশটা এগারোটার আগে শ্রাদ্ধ আরম্ভ হয়েছে এটা আমি দেখিনি মানে হতো না তখনকার দিনে হতো না এখনকার দিনে অনেক কিছুই খুব শর্ট টট হয়ে গেছে তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করা ইত্যাদি নানা রকম যে ব্যাপার ছিল তাতে বিকেল গড়িয়ে যেত শ্রাদ্ধ শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে যেত ফলত সেই দিন খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার যে খুব ছিল তা নয় কিন্তু পরবর্তী সময় যে খাওয়াটা হতো সেটাও কিন্তু নিরামিষ বেশিরভাগ জায়গাতেই নিরামিষ খেতাম এটা আমার মনে আছে ভালো এবং আমার মনে আছে যে নিরামিষ বলে ওই ধোকার ডালনা অমুক তমুক ইত্যাদি যতটা ভালো করা যায় আর কি সেই চেষ্টাটা হতো পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে দেখলাম নিজের চোখেই দেখলাম যে শ্রাদ্ধ বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে তখন আর ওই শ্রাদ্ধের দিন বলছে না খুব ক্লোজ আত্মীয় স্বজন ছাড়া শ্রাদ্ধের দিন বলছে না তারপরে একটা দিন সেই দিনে আচ্ছা সাধারণত মৎস্যমুখী বলা হয় তাতে আগে সেটা খুব ক্লোজ ডোর হতো খুব একবারে পরম আত্মীয় এবং শ্মশান বন্ধু ইত্যাদি সহই শুধু হতো পরবর্তীকালে সেটাই একটা সেলিব্রেশনের পর্যায়ে পড়তো যে আজকে মৎস্যমুখী আজকে লোকজন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতো শ্রাদ্ধে খাওয়ানোর একটা খুব বড় ব্যাপার ছিল মানে বিয়ে বাড়িতে কিংবা ইত্যাদিতে খাওয়ানো যে বড় ব্যাপার সেখানে কেউ খেলো কি না খেলো এটা ব্যাপার নয় শ্রাদ্ধে কিন্তু খেয়ে গেলেন কি না এটা খুব বড় ব্যাপার ছিল এটার কারণটা কি এটা একটা ব্যাপার এটা আমি অনুসন্ধান করে দেখেছি এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাগে যে খাদ্য তালিকা আমরা যারা পিতৃপুরুষ যিনি গত হয়েছেন তার উদ্দেশ্যে কি দিচ্ছি এবং নেমন্তন্ন করছি যাদের তাদের কি দিচ্ছি ওই যে বললাম প্রথম জীবনে যেটা দেখেছি সর্বত্রই প্রায় নিরামিষ আহার ছিল পরবর্তী সময়ে আবার অনেকেই বলেন শ্রাদ্ধের সময়ে মাংস দিও না মাংসটা কাটা উচিত নয় মাছ দাও ঠিক আছে কিন্তু মাংস দিও না আমি এইগুলো বলি যে এগুলো কিন্তু আমরা সমাজ থেকেই নিজে নিজেই এগুলো তৈরি করেছি শাস্ত্রবিধি যেরকম এবং তাতে যা দেখেছি তাতে আমার উত্তরোত্তর অবাক হওয়া ছাড়া কিছু ছিল না সেটাই সেই অবাক কাণ্ডটাই আপনাদের আজকে বলতে চাই প্রথমত এইটা বলি যে শ্রাদ্ধে এটা অনেকেই বোঝেন না কিংবা জানেন না যে শ্রাদ্ধে যে একটা কথা হতো না যে পাঁচজন বামুনকে খাওয়াতে হবে সাতজন বামুনকে খাওয়াতে হবে বিজোর সংখ্যা আবার হ্যাঁ বিজোর সংখ্যা একটা ইনফিনিটি তৈরি করে যার জন্যে বিজোর সংখ্যা ফলত এই যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ খাওয়ানো খাওয়ানো তমুক খাওয়ানো এসবও দেখেছি এক সময় যে শ্রাদ্ধের দিন সেটা হতে পারত হ্যাঁ কিন্তু সে তার জন্যে ভেতরে ভেতর বাড়িতে আলাদা করে খুব সুন্দর করে রান্না বান্না করে তাদের খাওয়ানো হতো এও আমার চোখে দেখা জিনিস একেবারে কিন্তু এই যে নেমন্তন্ন করে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো এর উদ্দেশ্যটা কি এর কারণটা কি এইটা একটুখানি আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করি এমনকি এমনও কিন্তু সেকালে হতো যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ খাবেন তারা ওই শ্রাদ্ধকালে সম্পূর্ণ শ্রাদ্ধের সময় জুড়ে বসে থাকবেন 
এরকমও ছিল তার কারণ কি কারণ হচ্ছে যে পিতা যিনি গেলেন কিংবা মা যিনি গেলেন তার জন্য যে ব্রাহ্মণ ভোজন করানোটা সামনের সেই ব্রাহ্মণটাকে পিতা হিসেবে ধরে অর্থাৎ যিনি গত হয়েছেন হ্যাঁ তার আত্মায় তিনি তো থাকতে পারেন না ফলে তার প্রতিরূপ প্রতিরূপ হিসেবে একজন ব্রাহ্মণকে ওখানে বসে থাকা এবং প্রায় সময়ই তার কাছে তার সামনেই সমস্ত জিনিসগুলো ঘটে এবং শাস্ত্র বলে বিশেষত আমি মানে বিষ্ণু পুরাণের কথা বলি বিষ্ণু পুরাণে এই কথাটা খুব সুন্দর ধরেছে অন্যান্য পুরাণেও আছে যে কৃত্যা ধেয়া স্বপিতরাস্তু এবং স্বপিতরাস্ত এবস্তে এব দ্বিজসত্তমা পিতর মানে শ্রাদ্ধে জেনারই তিন পুরুষে শ্রাদ্ধ হয় পিতা যিনি গেলেন পিতামহ এবং প্রপিতামহ এ তো হতেই হবে এই তিন পুরুষের যে শ্রাদ্ধ হল এদেরকে পিতর পিতর মানে পিতা শব্দের সংস্কৃতে বহু বচন পিতর এই যে পিতর এদের ধরে নিতে হবে এই ব্রাহ্মণরা যারা সামনে রয়েছেন তাদেরকে পিতা ধরে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যেই যা কিছু কিন্তু দেওয়া নেওয়া এইটা হচ্ছে ব্যাপার এবং সেটা কীরকম বলছেন পিতা পিতামহৈব তথৈব প্রপিতামহ এইটা মম তৃপ্তিং প্রয়ান্ত প্রয়াত প্রয়াত আমার তৃপ্তি হোক অদ্য বিপ্রদেহে সুসংস্থিতা তোমরা তিনজন যে পিতা পিতামহ এবং অর্থাৎ প্রপিতামহ এরা তোমরাই যেন সামনে যারা ব্রাহ্মণরা রয়েছেন সেই বিপ্রদেহে এসু সংস্থিতা আমরা তো সংস্থিতা কোথায় বলি না যে এখন তো সামনে পুজো আসছে হ্যাঁ যে আদেবী সার্বভূতি এসু শান্ত রূপেণ সংস্থিতা মানে আছো পিতৃ রূপেণ সংস্থিতা মানে পিতার রূপেই তোমরা আছো এই ভেবে নিয়ে তার উদ্দেশ্যেই কিন্তু যথাবিহিত শ্রাদ্ধটা করা হয় এবং আমার তৃপ্তি হোক তোমাদের তৃপ্তি করে এইটাই কিন্তু বারবার যিনি শ্রাদ্ধের যিনি শ্রাদ্ধ করছেন তিনি বলতে থাকেন এখন এখানে আর একটাই ব্যাপার আছে যে শ্রাদ্ধের সময় কিন্তু মাতার মানে মাতামহ এবং প্রমাতামহ এদের কিন্তু শ্রাদ্ধ আগে হয় যারা সব উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের কথা বলেন তাদের এটা একটু জানিয়ে রাখা ভালো যে শ্রাদ্ধ করতে গেলে যখন পুরাতন পিতৃশ্রাদ্ধগুলো হয় তখন কিন্তু মাতামহ এবং প্রমাতামহ এদের শ্রাদ্ধ কিন্তু আগে হয় এইসব করে তারপরে শ্রাদ্ধটা একদম পিতা শ্রাদ্ধে চলে যায় প্রত্যেকটা যখনই যখনই কিছু হবে পিতা তারপরে পিতামহকে দিতে হবে তারপরে প্রমিতা প্রপিতামহকে দিতে হবে এরকম পরপর পরপর প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মন্ত্র করে ফলে তো দেরিটা কিন্তু হয় একবারেই কিন্তু সেগুলো করে দেওয়া যায় না এবং এটা শেষ জায়গায় বিশ্বে দেবা পরমাং প্রয়ান্ত তারা প্রয়ান্ত তৃপ্তি প্রণাস্বন্ত চাতু ধানা সমস্ত রাক্ষস ঠাকুর যারা আছে তারা সমস্ত সরে যাক এবং তারা তৃপ্ত হোক যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞেশ্বর হচ্ছেন বিষ্ণু যে কোনো জায়গায় যজ্ঞ যেটা হবে শ্রাদ্ধযজ্ঞ সেটা আর হব্য সমস্ত কব্য ভক্ত ভক্তা বয়াত্মা হরির ঈশ্বর উত্তর যা যা হচ্ছে সব কিছুই হব্য এবং কব্য ভক্তা হব্য মানে কি হব্য মানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে আহুতিগুলো দেওয়া হয় তাকে বলে হব্য আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে যে আহুতি দেওয়া হয় তাকে বলে কব্য ক বয় জফলা তাকে বলে কব্য ইনফ্যাক্ট ঘটনাটা একই হব্য এবং কব্য একই কিন্তু এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে দিলে পরে অগ্নয়ে সোয়াহা বলতে হবে আর পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে সবসময় কিন্তু সধা বলতে হবে এই কতগুলো জিনিস আছে হ্যাঁ এখন এই হব্য আর কব্য এই দুটো একটু একটু আলাদা মানে তাদের পিতৃপুরুষকে যা আহুতি দেওয়া হচ্ছে যা দেওয়া হচ্ছে তার উদ্দেশ্যে সেটাকে কব্য বলে আর বলা হচ্ছে যে সমস্ত কিছুর পরে ভগবান শ্রীহরি তুষ্ট হন 
এবং যারা যারা ব্রাহ্মণরা আছেন তারা তুষ্ট হন এইভাবে বলা হয় আমার নিজের ক্ষেত্রে নিজে যেটা ভেবে দেখেছি যে শ্রাদ্ধের মধ্যে অদ্ভুত দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি একটা হলো যে দেখুন যে পিতা মারা গেল তার জন্যে কিন্তু কিংবা যে মাতা মারা গেলেন তার জন্যে কিন্তু একেবারে পিতার পরেও এই যে পিতামহ প্রপিতামহ ইত্যাদি করে তিন চার পুরুষের সাত পুরুষের ব্যাপার তিন পুরুষ মিনিমাম এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো ধরা মানে কিন্তু একটা নিজের পিতার থেকে সরে কিন্তু আরও একটা বংশকর বহু পিতাদের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি এটা একটা ব্যাপার এবং শ্রাদ্ধের শেষ যে জায়গা সেই জায়গা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সেখানে কিন্তু এমন নয় যে তর্পণ মন্ত্র বিশেষ করে যেগুলো আছে কিংবা শ্রাদ্ধ যেগুলো হয় তার শেষ জায়গায় কিন্তু সবার তৃপ্তির কথা ভাবা হয় এই একটা ব্যাপার যেটা আমার কাছে খুব শ্রাদ্ধের ব্যাপারে খুব একটা একটা বিশ্বজনীন ব্যাপার লাগে আমার কাছে যে যে কোনো শ্রাদ্ধ আমার মনে হয় যে একটা ফ্রম প্রাইভেশন টু প্লেন্টি যাকে বলে আমরা ফ্রম পার্সোনাল টু মাল্টি রেটারাল অথবা ইউনিভার্সাল এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু তৈরি হয় এখন এই যে জায়গাগুলো আমার কাছে শ্রাদ্ধের এই অংশটা বিশেষ করে সেখানে যেহেতু বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে যেখানে যেখানে আমার ভালো করার কথা আছে সেখানে সেখানেই কিন্তু আমার ঘরের যে গরুরা আছে তারা ভালো থাক আমার ঘরের যে অশ্বরা আছে ভালো থাক যারা সমস্ত কাজকর্ম করে তারা ভালো থাক এই সব ব্যাপারগুলো যেহেতু বেদের মধ্যেই আছে পরবর্তীকালে অসামান্য সুন্দর কথাগুলো শ্লোক তৈরি হয়েছে যাদের মানে যে ঋষি তারা একটা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ভূত বলি দিতেন ভূত বলি মানে হচ্ছে ভূত বলি মানে হচ্ছে আমি যত রাজ্যের যত সমস্ত পশু পাখি ইত্যাদি আছে এটা পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে পড়ত পঞ্চ পাক যজ্ঞ বলা হয় তার মধ্যে পড়ত যে তার উদ্দেশ্যও কিছু দিতে হবে যেমন অতিথির উদ্দেশ্যে দিতে হবে অমুকের উদ্দেশ্যে এরকম করে পঞ্চমহাযজ্ঞ নিয়ে পরে একদিন বলা যাবে কিন্তু সেখানে ভূতযজ্ঞ মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল যে পশু পাখি ইত্যাদিরও যেন খাবার পায় তার জন্য একটু অন্য একটু খাবার দাবার তার জন্য মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল আমি খুব ইন্ট্রিগিংলি এখন ভাবি সব সময় যে ইন্ট্রিগিংলি ভাবি যেটা একটা সময় আমাদের গ্রামের বাড়িতে তো দেখেইছি যে যিনি ভাত খেতেন তিনি পুরো ভাতটা খেতেন না একটু ফেলে দিতেন এখনকার দিনে তো মানে যা খাচ্ছ পুরো এখন মানে নিংড়ে খেয়ে নাও এরকম একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু সেকালে সেরকম ছিল না আমি যারাই খেতেন ওই একটু ভাত একটু অবশিষ্ট এটা ওটা রেখে দিতেন এবং যেটা সম্পূর্ণ নিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হতো সেখানে কুকুর থেকে আরম্ভ করে যারা যারাই আছে পশু পাখি সবার একটা ভোগের ব্যবস্থা হতো সেটা সেটা শ্রাদ্ধের মধ্যে কিভাবে আছে সেটা ওই তো বললাম যে একটা যে ঋষি যে সময়ে একটা নিজের গৃহদ্বারে একটা খাবার ছড়িয়ে দিয়ে বলতেন ও নমো বনস্পতি ভ মানে বনস্পতি মানে মানে গাছ তো আর খে খাবে না এসে কিন্তু গাছের গোড়ায় যে দিচ্ছে ওটা কিন্তু আলটিমেটলি একটা পাক হয়ে কিন্তু ওটার গাছের কাজে লাগবে এটা ওই যে পচন ধরি এই যে জিনিসটা করে অদ্ভুত লাগে আমার এই জিনিসগুলো যেটা আমরা আমাদের মধ্যে ছিল অথচ আমরা সেগুলো হারিয়ে ফেলেছি এখন গাছ গাছারই নেই বাড়ির সামনে কোথায় কি এখন সব দিক থেকেই সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ওই যে নব বনস্পতি সমস্ত বনস্পতিদের জন্য কিছু অন্ন ছড়িয়ে দেওয়া সেটা শ্রাদ্ধের মন্ত্রের সেচে ওরা বলেন এটা ওরা বলেন এটা যে মানে বিকীর বিকীর্ণ আমার মনে হয় যে বিকীর্ণ থেকে বিকীর কথাটা বলেন তারা যে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার যে ব্যাপারটা থাকে হ্যাঁ সেটা কি সুন্দর একটা শ্লোক আছে দেবা মনস্যা দেবতারা তুষ্ট হন মানুষেরা তুষ্ট হন দেবা মনস্যা পশব বয়াংসি সমস্ত পশুরা বয়াংসি মানে হচ্ছে পাখিরা বয় মানে পাখি সিদ্ধা 
সজাক সৌরগ দৈত্য সংঘা সিদ্ধ পুরুষই হন তিনি সাপই হোক হ্যাঁ কিংবা যক্ষ হোক ইত্যাদি সমস্ত যারা যাদের আমরা একেবারে পুরোপুরি মানুষ বলি না সেই রকম ধরনের চেহারা লোকেরা প্রেতা পিসা আচা প্রেতা যারা চলে গেছেন এখান থেকে এই পৃথিবী ছেড়ে পিসা আচা এমন কি পিসাচ তারাও প্রেতা পিসা আচা স্তরবাস সমস্তা তরু মানে গাছ তরাবাস সমস্তা ইয়ে চান মিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম আমি একটু খাওয়ার দিচ্ছি যারাই যারাই খাবার খেতে চাও একটুখানি খাও তারপরে লাইনটা আমাকে মোহগ্রস্ত করে পিপিলিকা কীট পতঙ্গি কাত্যা পিপিলিকা পিঁপড়েরাও বাদ যাচ্ছে না পিপিলিকা কীট পতঙ্গ পতঙ্গ কাত্যা পতঙ্গ কীট পতঙ্গ ইত্যাদি বভুক্ষিতা কর্ম নিবদ্ধ বন্ধা কর্ম নিবদ্ধ বন্ধা যে যে কর্ম বিপাকে তারা কেউ পিপিলিকা হয়েছে কেউ কৃমিকীট হয়েছে কেউ অমুক হয়েছে তমুক হয়েছে তাই না কিন্তু প্রয়ান্ত তৃপ্তিম প্রয়ান্ত তৃপ্তিম তারাও তৃপ্তি লাভ করুক ইদং ময়ান্নম আমি যে ময়া মানে আমার দ্বারা যে অন্নটা দেওয়া হচ্ছে তীব্র বিশ্রেষ্ট সুখী নৌ ভবন্তু তাদের জন্যে আমি এইটুকু এইটুকু দিলাম তোমরা সবাই সুখী হও শ্রাদ্ধের ক্ষেত্রে এই যে ফ্রম প্রাইভেশন টু প্লেন্টি এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে ফ্রম পার্সোনাল টু ইউনিভার্সাল এইটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট লাগে ভূতানি সারবানি আর একটা লাইন খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমি প্রথমে বললাম যে ভগবান হরিতুষ্ট হন এই লাইনটা ভূতানি সারবানি তথান্নমিত এই সমস্ত প্রাণীবর্গ যত আছে এই যে খাবার দিচ্ছি সেই খাবারটাও অহংচ বিষ্ণুর আমিও সেই বিষ্ণুর অংশ তার মানে বিষ্ণুর যে ব্যাপ্ত রূপটা দেখাচ্ছে যা খেতে দিচ্ছি সেটাও বিষ্ণু যাকে দিচ্ছি সেও বিষ্ণু আমি দিচ্ছি আমিও বিষ্ণু ভূতানি সার্বানি তথান্নমেত অহংচ বিষ্ণুর ন যত ন যত ন দস্তি যেহেতু বিষ্ণু ছাড়া আর পৃথিবীতে কিছুই নেই তস্মাদ অহং ভূত নিকায় ভূতম আমি সমস্ত প্রাণীবর্গের প্রতিনিধিভূত যে প্রাণী হ্যাঁ প্রাণ আছে যার সে কিন্তু প্রাণ ভূত নিকায় ভূত যারা যারাই আছেন নিকায় মানে সমূহ তাদের সঙ্গে আমি একাকার হয়ে যাচ্ছি অন্নং প্রয়াচ্ছামি ভবায়তে সাম তাদের সকলের মঙ্গলের জন্য আমি অন্ন দিচ্ছি অন্ন মানে খাবার অন্ন মানে শুধুমাত্র ভাত নয় যা কিছুই আমরা খাই তাই অন্ন এইবারে শ্রাদ্ধের জায়গাটায় যেটা আমার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগে সেই কথাটাই আসে দেখুন শ্রাদ্ধ দেওয়া হবে কি কি খাবার পিতৃপুরুষ পিতৃপুরুষ বলতে কিন্তু মাতৃপুরুষও বুঝবেন কেউ যেন সেই কায়দায় জিজ্ঞাসা করবেন না আবার যে মা তো বলা হলো না তা কিন্তু নয় পিতৃপুরুষ বলতে আমরা সবসময় বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে কখনো একটি মানুষকে অর্ধ বৃগলমিব অর্থাৎ একটা ঘগ্নি দানার মধ্যে যেরকম দুটো দানা থাকে কাটলে পরেই দেখবেন যে ভাঙে যায় সেটা তার উপরে একটা আবরণ থাকে ঠিক সেই রকমভাবে প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু স্ত্রী পুরুষ কিন্তু একত্র হলে তবে মানুষ হয় এইটা বৃহদারণ্য মনুষাদের বক্তব্য সেইটা পুরুষ হিসেবে ধরতে হবে ধরে নিয়েছেন নিয়েন তারা এই জন্য আমি বললাম যে মাতৃপুরুষ পিতৃপুরুষ এখানে আলাদা করে বলবার চেষ্টা করবেন না বুঝবার চেষ্টা করবেন পিতারও মানে হচ্ছে কিন্তু মাতা এবং পিতা তো তাদের জন্য যে খাবার দাবার যেটা দেওয়া হচ্ছে শ্রাদ্ধে দেওয়া হবে আমার কাছে কিন্তু সেই ইন্টারেস্টিং লাইনগুলো বলছি এখন যা আমার কাছে একটা অসম্ভব অসম্ভব রকমের অন্য রকম ছিল পরবর্তীকালে যখন পড়াশোনা করেছি তখন দেখেছি এটা কেমন আর আমরা কি করি এইটা এবং সেখানে বোঝা যায় যে প্রাচীনকালে যে অভ্যাস সেটা আমরা কতটা পরবর্তীকালে ত্যাগ করেছি 
প্রাচীনকালের যে একটা শ্রাদ্ধে দিয়ে অর্থাৎ পিতার উদ্দেশ্যে যেগুলো দেওয়া হচ্ছে এখন দেখবেন যে শুধুমাত্র ওই কতগুলো একটু চাল তার সঙ্গে একটু আলু তার সঙ্গে একটু কাঁচকলা তার সঙ্গে একটু অমুক তমুক ইত্যাদি ধরে একটা ভোজ্জি সাজানো হয় কিন্তু তখনকার দিনে শ্রাদ্ধে কি দেওয়া হচ্ছে শ্রাদ্ধের সম্বন্ধে কি বলছেন বলছেন যে এটা বিষ্ণু পুরাণ থেকে বলছি মহাভারত থেকে বলা উচিত ছিল মহাভারতের কথায় পরে আসছি কারণ সেখানেও একই রকম বলা হবে এবং সেখানে ডিটেলসটা বাদ আছে বলে এইখান থেকে বলছি বিষ্ণু পুরাণ যেটা বলছেন সেটাই মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে সেটা বায়ু পুরাণে আছে সেটা মৎস্য পুরাণে আছে আমি সেই জন্য সেগুলো কিন্তু রিপিট করব না আর চাইলে সেটা রিপিট করা যায় কিন্তু শব্দের হের ফেরে প্রায় সব জায়গায় এক রকম এই যে পুরাণগুলো বললাম বিষ্ণু পুরাণ মৎস্য পুরাণ বায়ু পুরাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণ এগুলোতে যতটুকু আমার ধারণার মধ্যে আছে প্রধান পুরাণগুলোর মধ্যে এই সেখানে বলছেন যে পিতারা কিসে তুষ্ট হন যারা প্রেত যারা চলে গেছেন প্রকৃষ্টভাবে ইত মানে চলে গেছেন সেই জন্য প্রেত তাদের কিসে তুষ্টি হয় কি খাবার দিলে তাদের তুষ্টি হয় শ্রাদ্ধের সময়ে কি খাবার দিলে তারা তুষ্টি হয় বলছেন হবিষ্য মৎস্য মাংস ঈশ্বর সশস্য শকুনস্যাচ সৌকর ছাগলই রেণই রৌরবৈর গবয়ই নচ ঔরভ্র গব্যৈশ্চ তথা মাস বৃদ্ধ্যা পিতামহ প্রয়ান্তি তৃপ্তিং মাসৈস্তু নিত্রং বার্ধৃণস আমিষই আমিষই লাস্টে আছে আমিষই খর্গ মাংস মতি বাত্র কাল শাখং তথা মধু অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি শুধু মাংসগুলোর কথা বলি মাংস বলতে তারা বলছেন যে যারা যখন যখন খাবার হচ্ছে মানে যাওয়া হচ্ছে পিতৃপুরুষকে বলছেন হবিষ্ণ হবিষ্ণ বলতে কি হবিষ্ণ বলতে আতপ চাল ঘি দুধ মধু নানাবিধ গব্য এই আর কি এইগুলো দিয়ে যদি খাবার দেওয়া হয় বলে তাতে পিতৃপুরুষরা এক মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকে কারণ এটা খাবার প্রয়োজনটা বলছি মাসগুলোর হিসেব দিচ্ছি কেন কারণ ঠিক বারো মাস পরে আবার শপিণ্ডীকরণ হবে অর্থাৎ সেটা কিন্তু কম বড় শ্রাদ্ধ নয় মৃত্যুপুরুষ সেই দিন আবার খাদ্য গ্রহণ করবেন তো এই যে প্রথম এক মাস বলছে হবিষ্ণ আমি হবিষ্ণ কি বললাম যেটা দিয়ে অর্থাৎ প্রধানত মানে কাউ প্রোডাক্ট যেগুলো সে সব জিনিস দিয়ে তার সঙ্গে ঘি মধু ইত্যাদি সমস্ত লাগিয়ে বেশ একটা খাবার দাবার এতে বলছেন পিতৃপুরুষের এতে এক মাসের তৃষ্টি হয় মাছ যদি দেওয়া যায় তাহলে দু মাস তৃপ্তি হয় খরগোশের মাংস যদি খাওয়ানো হয় দেওয়া হয় ওই শ্রাদ্ধের সময় তাহলে তাদের তিন মাস তৃপ্তি হয় পক্ষী মাংস পাখির মাংস খাওয়ালে চার মাস সুকর মাংস খাওয়ালে পাঁচ মাস ছাগলের মাংস খাওয়ালে ছয় মাস এন এন মানে এক ধরনের মৃগ বহু ধরনের মৃগ আছে এন এন আছে রুরু আছে পৃষত আছে এগুলো সব হরিণের বিভিন্ন রকম এ আর কি বিভিন্ন রকম ভাগ প্রকার বলছেন এন মাংস যদি হরিণের মাংস খাওয়ানো যায় তাহলে তার সাত মাস পর্যন্ত তৃপ্তি হয় রুরু মৃগ মাংস রুরু একটা মৃগের প্রকার বললাম রামায়ণে দেখা যাবে যে রামচন্দ্র যখন সীতা হরণ হয়ে গেছে তখন রুরু একটা রুরু শিকার করে তিনি আসছেন যাই হোক রুরু মৃগের যে মাংস তাতে আট মাস তাদের তৃপ্তি হয় গবয় মাংস গরুর আকৃতির কিছু সেইগুলো গয়াল বলি যাকে আমরা তাকে সেটা খাওয়ালে পরে তার ন মাস তৃপ্তি হয় মেষ মাংস অর্থাৎ ভেড়ার মাংস খাওয়ালে দশ মাস এইবার হচ্ছে সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার 
গোমাংস প্রদান করিলে এগারো মাস পর্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন এটা সাংঘাতিক কথা এটা কিন্তু মানে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তিনি বিষ্ণুপুরাণের এই যে কথাটা বলা হলো যে ঔরভ্র গব্যৈশ্য তথা মাস বৃদ্ধা পিতামহ যেহেতু প্রত্যেকেরই মাংস বলা হচ্ছে এখানে গব্য বলতে তিনি মাংস ধরেছেন কিন্তু এটা কিন্তু কারেকশন হয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখছি মৎস্য পুরাণ কিংবা অন্যান্য পুরাণগুলোর মধ্যে এই গব্য কথাটাকে ভেঙে দিচ্ছে গব্য বলতে এখানে গো মাংস বোঝাচ্ছে না বরঞ্চ কি বলা হচ্ছে সংবাদ সরন্ত গব্যেন পয়সা পায়ও সেই নচর যে গরুর দুধের যে প্রোডাক্ট সেইগুলো দিলে পরে তিনি এতদিন তৃপ্ত হন কিন্তু সমস্যাটা দাঁড়িয়ে যায় এই অর্থটা করলে পরে যে প্রথমে যে বলা ভালো যে ভবিষ্য ভবিষ্যান্ন গ্রহণ করলে পরেই তিনি এক মাস থাকেন তার মধ্যেই কিন্তু সবচেয়ে গরুর প্রোডাক্ট সবচেয়ে বেশি থাকে এটা কিন্তু আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে বিষ্ণু পুরাণে যে গরুর মাংসও দেওয়া যাবে সেটা একেবারেই অব্যবহিত বৈদিক কালের স্মৃতি কারণ সেই কালে গোবধ হতো কিন্তু আবার বৈদিক কালের শেষের দিকেই কিন্তু গোবধ ব্যাপারটা উঠে গেছে ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরবর্তী ভার্সনটাই আমাদের কিন্তু গ্রহণ করা ভালো এখন এইটা ঠিক আছে গরুর ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম একটু বিতর্কিত বলেই ছেড়ে দিলাম কিন্তু অন্য মাংসগুলো এই হরিণের মাংস পাখির মাংস খরগোশের মাংস ব্রাধ্রী নস ব্রাধ্রী নসটা কাকে বলে জানেন এটা হচ্ছে বলছেন সাদা যে সমস্ত সাদা ছাগল হয় যেগুলো বার্ধিনেশ্বর একটা সংজ্ঞা আছে ত্রিপিবম অর্থাৎ তিনভাবে সে পান করতে পারে জল পান করতে পারে তিন রকমভাবে কীরকম তিন রকমভাবে বলছেন যে নাসিকা সহ যখন মুখটা ডুবিয়ে দেয় জলের মধ্যে সে যখন জল খায় তার সঙ্গে দুটো কান এত লম্বা যে সেটাও জলের মধ্যে ডুবে যায় খানিকটা ফলে এই ওকে বলে ত্রিপিবম যে তিনভাবে পান করছে যে জল এবং ইন্দ্রিয়ক সিনম তু ইন্দ্রিয়ক সিনম ইন্দ্রিয়গুলো খুব আর বসে নেই হ্যাঁ তাদের ইন্দ্রিয়গুলো শক্তিহীন হয়েছে শ্বেতম বৃদ্ধম অজাপতিম অর্থাৎ এমন একটা ছাগল যেটা বয়স হয়েছে এবং সেটা সাদা ছাগল ভ্রাধ্রী নসংত তং প্রাহুর জাজনিকা পিতৃকর্মণি পিতৃকর্ম অর্থাৎ জাগিকা যারা যজ্ঞ করেন তারা একে বার্ধ্রী নস বলেন এবং এটা বলা হয়েছে বারবার এটা একটা পুরাণে নয় সর্বত্র যে বার্ধ্রী নস মাংসে হ্যাঁ এটা কি রেওয়াজি খাসি বলবো না কি বলবো জানি না বাবা হ্যাঁ তো এটাতে নাকি পিতৃপুরুষের অনন্তকাল মানে বহু কাল অন্তত বারো মাস ধরে তার তৃপ্তি হয় আর লাস্টের যেটা সেটা আরও সাংঘাতিক সেটা হচ্ছে খর্গ মাংস খর্গ মানে গণ্ডারের খর্গ থাকে সেই খর্গহীন অবস্থায় যে গণ্ডার তার মাংস কেটে খাওয়ালে নাকি তার অনন্ত তৃপ্তি হয় আমি এই যে মাংস খাওয়ানোর ব্যাপারটা আমি এই জন্যে এত করে বলছি যে পিতৃশ্রাদ্ধে সবসময় যে নিরামিষ নিরামিষ ব্যাপারটা থাকে তা কিন্তু নয় যারা শ্রাদ্ধ পুরোহিতরা যারা শ্রাদ্ধ এখনও করেন তাদের জিজ্ঞাসা করেন যে তারা উনি কি খেতে সব ভালোবাসতেন তার বলেন যে খুব মাছ খেতে ভালোবাসতেন তখন কিন্তু কাটা পোনা নিয়ে সে খানিকটা রাখা হয় শ্রাদ্ধের সময় এটা আমি দেখেছি কিন্তু মাংস রাখতে দেখিনি কোথাও কিন্তু এনারা যেটা শ্রাদ্ধের কথা বলছেন সেটা এতটাই এই জন্যেই বলছি যে এটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট এই জন্যে যে এটা প্রাচীন কালকে কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে সময় মাংস ভোজনটা খুব খুব মানে একটা একটা সমস্ত সোসাইটির মধ্যে বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ভাবনার মধ্যে এত বেশি চালু ছিল যে সেই মাংসটা বারবার পিতৃগণকে দেওয়ার কথা এসছে ফলে খুব পুরনো যে স্মৃতি 
সেটা কিন্তু ধরে রাখা হয়েছে এই বিষ্ণু পুরাণে এই মৎস্য পুরাণে বায়ু পুরাণে এবং মার্কণ্ডীয় পুরাণে বিশেষ করে তিনটে পুরাণ সবচেয়ে প্রাচীন বলে আমরা মনে করি বিষ্ণু পুরাণ বায়ু পুরাণ এবং মৎস্য পুরাণ মার্কণ্ডেয় তার পরেই যার মধ্যে দেবী চণ্ডীর গাথা আছে সেই মার্কণ্ডীয় পুরাণেও কিন্তু একইভাবে এই সমস্তগুলো খাওয়ানোর কথা বলা হচ্ছে এবার শ্রাদ্ধে বর্জ্য কি এই কথাটা আমি মহাভারত থেকে আগে বলবার চেষ্টা করি মাংসের ব্যাপারটা কিন্তু মহাভারত অত করে বলেনি কিন্তু মানে খুব যে বেশি এরকমভাবে খুব আলোচনা নেই মহাভারতে যদিও যেখানে শ্রাদ্ধীয় কথাটা আছে সেইখানে নয় অন্য জায়গায় আছে কিন্তু অশ্রাদ্ধে আনে অর্থাৎ যেগুলো শ্রাদ্ধে দেওয়া যাবে না সেগুলো কি মানে এর বক্তব্য মহাভারতের বক্তব্য যেটা পুরাণগুলোতেও পাওয়া যাবে অশ্রাদ্ধে আনি মানে যেগুলো শ্রাদ্ধে দেওয়া যাবে না পরিচিত ধান্যানি কোদ্রবা পুলকাস তথা সেই সমস্ত ধরনের চাল দেওয়া যাবে না যেটা কোদ্রবা কোদ্রবা মানে খুব ভালো ধরনের চাল নয় সেগুলো দেওয়া যাবে না পুলকাস তথা পুলকা মানে যে ধান ভালো করে পাকেনি সেই ধানের চাল দেওয়া যাবে না হিঙ্গু দ্রব্যেশু শাকেশু হিঙ্গু মানে হিং দেওয়া যাবে না যারা কবিরাজ মশাই তারা যখন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কথা লিখছেন এবং টিকা করছেন তারা বলছেন যে পারস্য খোরাসান এবং মুলতান এই সব জায়গায় হিং বেশি পাওয়া যেত সম্ভবত সেই কারণেই হিংটা দেওয়া শ্রাদ্ধে বারণ হয়ে গেছে পলাণ্ডুং লসুনং তথা অর্থাৎ পেঁয়াজ এবং রসুন দেওয়া যাবে না যেটা মনু মহারাজ বলেছেন যে একবারেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষেধ করে দিয়েছেন পুরো অন্যেরা খেতেই পারে হ্যাঁ সেটা নিষেধ শোভাঞ্জন শোভাঞ্জন মানে সজনে ডাটা দেওয়া যাবে না কবিদার কবিদার একটা গাছ এই গাছের ডেফিনেশন আমি ভালো করে বলতে পারব না কিন্তু এই গাছ আমার কাছে কবিদের গাছ বলে মনে হয় কারণ আমি ভাগবত পুরাণে যখন গোপীরা কৃষ্ণকে খুঁজছে তখন দেখেছি চুত পিয়াল পনসা সন কবিদার জম ওয়ার্ক বিল্ল বকুলাম কদম্বনি পা জেনে পরার্থ ভবকা যাই হোক আমি ওর মধ্যে যাচ্ছি না এখন এই যে এই যে সজনি ডাটা যাকে বলা হয় শোভাঞ্জন আয়ুর্বেদিক ভাষা হচ্ছে শোভাঞ্জন কবিদার তথা তথা গৃঞ্জন অকাদয় গৃঞ্জন এই গৃঞ্জনটা এত ইম্পর্টেন্ট একটা শব্দ যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিকশনারি যদি দেখেন সেখানে যেহেতু এই শব্দটার মধ্যে শব্দটার সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা নেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ওই রকম পণ্ডিত তিনি তার জন্য বিকল্প দিচ্ছেন একবার বলছেন শালগম হতে পারে একবার বলছেন রক্ত লসুন অর্থাৎ লাল রঙের লসুন হতে পারে আরবার বলছেন গাজর হতে পারে গাজর বলছেন কন্দমূল যেটা মোটা তার থেকে শুরু হয় এই ধরনের গাজর সেটাও হতে পারে কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে যখন এই গৃঞ্জনের কথা এসছে যখন আমি মাংসের কথা বলছিলাম তারপরে শ্রাদ্ধ বর্জ্য যেগুলো আছে সেখানে যখন গৃঞ্জনের কথা এসছে শ্রীজীব নাইতির থেকেই বলবো তিনি বই এডিট করেছেন বাংলা করেছেন তার নামই প্রচলিত গৃঞ্জন মানে করে দিয়েছেন গাঁজা নেভার এটা গাঁজা হবে না গৃঞ্জন মানে এই যে একটা বিকল্প ব্যবস্থা কেন গৃঞ্জন মানে এটা অনেকেই ধরতে পারেন নিজে সেটা পরে আসছি সে কথায় আরও সেই গৃঞ্জনটা কি এটার একটা জিনিস তো প্রথমত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের লোকেরা যারা তারা যারা ভেবেছেন তাদের কথাটা একটুখানি যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরা যায় আর ধরা যায় কাদের কথা যারা টিকা লিখেছেন যারা গৃঞ্জন শব্দের একটা শব্দ অর্থ করেছেন নীলকণ্ঠের টিকা তিনি খুব কম লোক নন নীলকণ্ঠ মহাভারতের টিকা করেছেন এবং সবচেয়ে প্রাচীন এবং ভালো টিকা হচ্ছে নীলকণ্ঠেরই সম্পূর্ণ মহাভারতের উপরে যার টিকা আছে তিনি বলছেন যে যে বিশদিগ্ধ 
শস্ত্র হত অর্থাৎ যেগুলো ধরা যাক বিষের তীর তীর বাণে যে পশুকে হত করা হয়েছে হত্যা করা হয়েছে সেই পশুর মাংস হচ্ছে গৃঞ্জন এই কথাটা কেমন করে হল এবং সেখানে কোষ গ্রন্থ যেগুলো আছে কোষ গ্রন্থগুলো কীরকম হয় আমাদের সময়ের পুরাতন কালের যে কোষ গ্রন্থ একটা হচ্ছে অমর কোষ যেটা গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় করেছিলেন অমর অমর সিংহ বলে তিনি তার নবরত্ন সভার একজন বলে কথিত তিনি অমর কোষ রচনা করেছেন তার মানে কি টিপিক্যালি যে সমস্ত জায়গায় যে শব্দের যে অর্থ তার সময়ে যেরমভাবে প্রচলিত আছে সেই অর্থগুলো তিনি ধরেছেন পরবর্তীকালে আরও কোষ গ্রন্থ তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে মেদিনি কোষ নীলকণ্ঠ সেই মেদিনী কোষ থেকে উল্লেখ করছেন অর্থাৎ গৃঞ্জনম বিষদিগ্ধ পশোর মাংস অর্থাৎ বিষদিগ্ধ বিষের দ্বারা যে পশুকে বিষ দিয়ে তীরে বিষ মাকে মারা হয়েছে সেই পশুর মাংস হচ্ছে গৃঞ্জন শ্রাদ্ধে দেওয়া যাবে না যদি আবার হরিচরণের কথা শুনি তাহলে গাজর দেওয়া যাবে না রক্ত অর্থাৎ লাল বর্ণের রসুন দেওয়া যাবে না শালগমও দেওয়া যাবে না এইটাই মানে দুই পক্ষই রাখলাম তাহলে গৃঞ্জনতে অনেকগুলো বাদ হয়ে গেল কুষ্পাণ্ড জাতি অলাবঞ্চ কুষ্পাণ্ড মানে কুমড়ো দেওয়া যাবে না সাধারণত মিষ্টি কুমড়োই বলে কুষ্মাণ্ড অলাবু লাউ দেওয়া যাবে না কৃষ্ণম লবণম এ বচ মানে যে লবণগুলোর মধ্যে কৃষ্ণতা কালো ধরনের ব্যাপার আছে সেগুলো দেওয়া যাবে না গ্রাম্য বরাহ গ্রাম্য বরাহ মানে হচ্ছে এত এত মাংস দেওয়া যাবে কিন্তু এই মানে গ্রামের মধ্যে পোষা যে শুয়ো শুকর মাংস কিন্তু বলা হয়েছে যে কতদিন তার তৃপ্তি হবে শুকর মাংসে কিন্তু গ্রাম্য বরাহ দেওয়া যাবে না আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রে গ্রাম্য বরাহকে তার অনেক গুণটুন দেখি বলা হয়েছে কিন্তু মন্য বরাহের থেকে তার সেই এই এই গ্রাম্য বরাহের মাংস গরু পাক বেশি আমার ধারণা খেয়ে দিয়ে ফ্যাট হয় বেশি সেই জন্যে গরু পাক বলা হচ্ছে কিন্তু বন্য বরাহ চলতেই পারে কারণ সুকর মাংসের বিধে দেওয়া আছে গ্রাম্য বরাহ চলবে না যচ্চই বা অপ্রকৃত ভাবে তো অপ্রকৃত ও তো বোঝার দরকার নেই হ্যাঁ কৃষ্ণা কৃষ্ণা জাজি মানে কালো জিরে বিরাশ্চৈব বিট লবণ শীত পাখি আমি এর মানে জানি না কোন ধরনের শাকের কথা বলা হয়েছে এবং বর্জা শৃঙ্গাটক আনিচ শৃঙ্গাটক মানে আয়ুর্বেদের ভাষায় হচ্ছে পানি ফল যাকে বলে সেইগুলো বর্জয়ের লবণং সর্ব সমস্ত প্রকার লবণই বাদ তথা জম্বু ফল আনিচ জাম দেওয়া যাবে না অবক্ষুত যার ওপরে হাঁচি ফেলা হয়েছে খু ধাতু মানে হচ্ছে হাঁচি হ্যাঁ খুত মানে হচ্ছে যার ওপরে হাঁচি দেওয়া হয়েছে সেই জিনিসটা দেওয়া যাবে না অবরুদিতম যে খাবারের ওপরে কেউ কান্নাকাটি করেছে যে খাবারটা আমি খেতাম হ্যাঁ সেটা দেওয়া যাবে না হ্যাঁ তথা শ্রাদ্ধে চ বর্জয়েত আর নিবাপে হব ইত্যাদি ইত্যাদি আমি এই জায়গা থেকে আমি এইটুকু শুধু বলবার চেষ্টা করছি যে আমরা এতক্ষণ ধরে যা বললাম অর্থাৎ খাদ্যে রসুন দেওয়া যাবে না এ দেওয়া যাবে না এইটা কিন্তু পরবর্তী কাল পর্যন্ত এমনভাবেই ছিল যেটা মানে বায়ু পুরাণ ইত্যাদি সর্বত্র এই জিনিসগুলো একই রকমভাবে আছে একটু আলাদা কিন্তু একটু এ এইরকমভাবে দেওয়া আছে কিন্তু লক্ষণীয় আমি আগের দিনও মনুসংহিতার ব্যাপারটা বলে উল্লেখ করেছিলাম যে উনি বলেছিলেন যে লসুনম গৃঞ্জনঞ্চব পলাণ্ডং কবকানিচ উনি আবার ওই এক ধরনের যে ছত্রাক যেটাকে আমরা ব্যাঙের ছাদা বলি কিংবা যেটাকে আমরা ওই ফাঙ্গি বলি সেইগুলো তো খেতে বারণ করেছেন আর কি আবাকসানি দ্বিজাতি নাম লক্ষণীয় দ্বিজাতি নাম দ্বিজাতির পক্ষে খাওয়া চলবে না এটা কেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের খাওয়া চলবে না ব্রাহ্মণদের খাওয়া চলবে না বলে কিন্তু শ্রাদ্ধের সময়ও এত এত মাংস দেওয়া হচ্ছে কিন্তু রসুন পেঁয়াজ ইত্যাদি দেওয়া যাবে না 
এবং এইখানেই কিন্তু একটা মিনিমাম অদ্ভুত ভেজিটেরিয়ান টেন্ডেন্সি তৈরি হয় মানে এগুলোকে কিন্তু আমিষ বলা হয়েছে এরা কোনোভাবে কিন্তু আমিষ নয় এদের তো আমিষ বলতে পারি না আমিষ ও আমি আম ও শব্দের অর্থ করেছিলাম আগের দিন আম ও মানে কাঁচা হ্যাঁ মাংসকে আম ও মাংস যেগুলো বলে আমিষ মানেই হচ্ছে আপনি কাঁচা মাংস কাঁচা মাছ নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে আমিষ আম থেকেই কিন্তু আমিষ যেটা আপনি কাঁচা পশু মাংস নিয়ে আসছেন সেটার থেকে কিন্তু আমিষ তাহলে এই যে আমিষ অথচ এই যে রসুন পেঁয়াজ এগুলোকে যে আমিষ বলতে আরম্ভ করলেন এরা প্রায় শুকর মাংস থেকে আরম্ভ করে সকলের সঙ্গে যে বলতে আরম্ভ করলেন এরা এটা কিন্তু খেয়াল করার মতো এটা মনু মানে মোটামুটি সেকেন্ড সেঞ্চুরি বলছেন কেন মহাভারত তাই বলছেন যে রসুন দেওয়া যাবে না গ্রিঞ্জন দেওয়া যাবে না কিছু শ্রাদ্ধে ও অন্যের মধ্যে দেওয়া যাবে না এটা কেন এখান থেকে একটা নিরামিষের ভাবনা কিন্তু তৈরি হয়েছে অথচ আমিষ দেওয়া যাবে মানে মাংস এত রকমের মাংস দেওয়া যাবে পিতৃপুরুষকে ঠিক এইখান থেকেই খেয়াল করবেন যে দেবী পূজায় যে মাংস ব্যবহার হয় সেখানে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন দেখে শক্তি পূজা হচ্ছে সেখানেও কিন্তু পেঁয়াজ রসুন চলে না অর্থাৎ সেই মাংস কিন্তু আপনাকে আদা জিরি দিয়ে খেতে হবে সে মাংস যদি নিয়েও আসেন বাড়িতে আপনাকে কিন্তু আদা জিরি দিয়ে খেতে হবে সে মাংস কিন্তু তাই ছিল এককালে তাই ছিল যে এই এই সব দিয়ে একটা সরস করে তৈরি করা এরকম একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে পেঁয়াজ রসুন চলতো না তার মানে পেঁয়াজ রসুনকে কিন্তু প্রায় মাংসের থেকেও বেশি আমিষ বলে ভাবনা করা হচ্ছে মনু করেছেন মহাভারত করেছেন কেননা অনেকেই করেছেন কেন এটা কারণ হচ্ছে যে কবিরাজি দিক থেকে কবিরাজি দিক থেকে কিন্তু পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদির অনন্ত গুণ বর্ণনা করা হয়েছে আমি চরক সংহিতার কথা বলি সুশ্রুত সংহিতাতেও আছে চরক সংহিতায় বলা হচ্ছে দেখুন গ্রাহি গ্রিঞ্জনক তীক্ষ্ণ ব্লাত শ্লেষ্মা অর্ষসংহিত তার মানে গ্রিঞ্জনটা কি বলছেন ইট ইস আ বিট কনস্টিপেটিং কনস্টিপেশন হয় গ্রিঞ্জন বলতে যেটা বলা হলো সেটা এই আমি যদি একেবারে একেবারে চরক সংহিতার ভাবনায় ভাবি তাহলে কোনোভাবেই কিন্তু বিষাক্ত পশু মাংসের কথা আসে না কারণ বিষাক্ত পশু মাংস কেউই খাবে না আসেই না সেটা কাজেই সেটা মেদিনী কোষ থেকেই বলা হোক কিংবা যে জায়গা থেকেই বলা হোক তার আরও একটা বড় প্রমাণ হবে এইখানে যে চরক সংহিতা কিন্তু শ্বশ্রুত সংহিতা লসুন পলাণ্ডু অর্থাৎ পেঁয়াজ তার সঙ্গেই এক ক্যাটেগরিতে গ্রিঞ্জনের আলোচনা করেছে এই যে এক ক্যাটেগরিতে আয়ুর্বেদের মতো জায়গা আয়ুর্বেদ মানে তো একটা মোস্ট প্রাচীন বেদ যাকে বলা হয় বেদ বলা হয়েছে কাছে এর ইম্পর্টেন্সটা কিন্তু সাংঘাতিক তারা কি বলছেন বলছেন যে গ্রিঞ্জনটা খাওয়া যাবে না কেন কীরকম তার গুণ কি আ বিট কনস্টিপেটিং তার একটু কনস্টিপেশন তৈরি হয় ইরিটেন্ট গ্রিঞ্জনং গ্রাহি গ্রিঞ্জনক তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ মানে তীক্ষ্ণ মানে একটু হট মানে ইরিটেন্ট যেটা আয়ুর্বেদিক আচার্যরা ইংরেজি করেছেন যেটা বাত শ্লেষ্মার সংহিত পেটে যদি হাওয়া হয় সেটা শ্লেষ্মা যদি হয় শ্লেষ্মা এবং অর্ষ এর পক্ষে অত্যন্ত ভালো এই গ্রিঞ্জন শ্বেদনে অব্যবহারে চ যোদয়েত যোজয়েত তম অপিত্তি নাম এই জায়গাটা ওই একটুখানি কাটতে হবে যোজয়ে তম অপিত্তি নাম মানেটা করছেন যে ইরিটেন্ট বেনিফিশিয়াল ফর পেশেন্টস অব বাত মানে যাদের পেটে হাওয়া হয় কফ অ্যান্ড পাইলস মানে বাত কফ অ্যান্ড পাইলস এতে তার হিট হয় অ্যান্ড ইস প্রেসক্রাইবড ইন 
ফমেন্টেশন ফমেন্টেশন করার পর এটার ব্যবস্থা অ্যান্ড ডায়েট ফর দোজ হ্যাভিং নো অ্যাগ্রেভেটেড পিত্ত তার মানে পিত্ত গরম হওয়াটা যাদের আছে বেশি শরীর গরম হয়ে যায় তারা যেন না খান খেয়াল করুন শরীর গরম হয়ে যায় তারা যারা যেন না খান সম্ভবত এটা লাল বর্ণ রসুনই হবার কথা এরপরে বলছেন পলান্ডু পলান্ডু মানে পেঁয়াজ সেটা কি করছেন মানে অসম্ভব মানে সুন্দর করে লিখছেন আমাদের চরক সংহিতা শ্লেষ্মল মারুতগ্নশ্চ পলান্ডুর নচ পিত্তনুত আহার যোগী বল্যাশ্চ গুরুর বৃষ্ঠ রোচনা কতগুলো গুণ বলছেন বলছেন পলান্ডু অনিয়ন অ্যাগ্রেভেটস কফ অর্থাৎ কফ যদি থাকে তাহলে সেটা অ্যাগ্রেভেট করে প্রধানত কাঁচা পেঁয়াজের কথাই বোধ হয় না বলে পাকা পেঁয়াজের অর্থাৎ রান্না বান্না করার পর তাই কি তাও নয় তার মানে কাঁচাও হতে পারে পাকাও হতে পারে অর্থাৎ রান্না করাও হতে পারে অ্যাগ্রেভেটস কফ কিন্তু অ্যালিভিয়েটস বাত পেটে হাওয়া হাওয়াটা কমায় অ্যান্ড নট পিত্ত অ্যান্ড নট পিত্ত সেটাকে অ্যালিভিয়েট করে না তার মানে গরম করে শরীর ইজ ইউজফুল ইন ডায়েট স্ট্রেংথ প্রমোটিং শরীর শক্তি বাড়ায় যাকে বলি বলা হয়েছে বল আছে যার বলি স্ট্রেংথ প্রমোটিং কিন্তু গুরু পাক হেভি অ্যাফ্রোডিসিয়া বলছেন যে এটা পেঁয়াজ যদি খায় যে লোক তাকে দেখতেও খুব সুন্দর হবে আস্তে আস্তে অ্যান্ড রেলিশিং খেতে খুব ভালো লাগে কাজী পলান্ডুর গুণগুলো বলা হলো এবার রসুন কীরকম সেটা এটার এত গুণ আর কি কৃমি কুষ্ঠ কিলাশগ্ন বাতগ্ন গুল্ম নাশন কৃমি কুষ্ঠ কিলাশগ্ন বাতগ্ন গুল্ম নাশন স্নিগ্ধ স্নিগ্ধশ্চ উষ্ণশ্চ স্নিগ্ধও বটে উষ্ণও বটে বৃষ্যশ্চ লসুন কটুক গুরু অর্থাৎ হেবি আমি ট্রান্সলেশনটা বলি লসুন অ্যালিভিয়েটস ওয়ার্মস জেনারেলি ক্রিমি ইত্যাদি ওয়ার্মস লেপ্রসি ভাবা যায় লিউকোডার্মা ওয়াত পেটের হাওয়া কমায় গুল্ম এই গুল্ম মানে হচ্ছে গুল্মটা একটা পারিভাষিক শব্দ এটা আমাদের ধারণা যে যে অন্ত্রটা আমাদের নাভি এবং উদরের মাঝখানে আছে হৃদ নাভ্যন্তরং গ্রন্থি এই যে হৃদয় এবং নাভির অন্তর যে গ্রন্থি আমার ধারণা যে পাকাশ হয় অর্থাৎ যেখানে পাক হয় ভেতরে গেলেও তো একটা পাক হয় খাবার সেই যে হ্যাঁ সেই জিনিসটাকে ওনারা বলছেন যে এইটাকে বলে গুল্ম এটার পক্ষেও খুব ভালো অ্যান্ড ইজ আনকটুয়াস আনকটুয়াস মানে করছেন স্নিগ্ধ মানে তেল তেলে করছেন তা কিন্তু না স্নিগ্ধ মানে ভালো স্নিগ্ধ খাবার মানে যেটা খেলে ভালো হয় কিন্তু রসুন সত্যি কথা রসুন যদি বাটা যায় কিংবা একটু তেল তেলে ভাব আছে তার মধ্যে হট তীক্ষ্ণ অত্যন্ত হট অ্যাফ্রোডিয়াস খেলে পরে তার শরীরের চেহারার রং চেহারা সব বাড়বে পানজেন্ট একটু কটুক যেটা রসুনের গন্ধের জন্য অ্যান্ড হেভি অর্থাৎ গুরু পাক তার মানে এই যে গুণগুলো বলা হলো আমার বক্তব্য এই গুণের মধ্যেই কিন্তু দোষ খুঁজে পেয়েছেন সমস্ত আমাদের মনু থেকে আরম্ভ করেছে যে সমস্ত মানুষ আছেন তারা যেহেতু গুরু পাক যেহেতু কাঁচা খেলে মুখে গন্ধ হয় সেটা পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও তাই এবং এই যে জিনিসগুলো এটা পছন্দ করেননি কেন 
তার একমাত্র কারণ যে আমাদের সাত্বিক আহার বলে একটা আহার আছে মনু মহারাজ কিন্তু দ্বিজাতি ভিন্ন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকলকেই এই পেঁয়াজ রসুনের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করছেন না কেন রাজারা কি বসে বসে আলু সেদ্ধ খাবেন নাকি রাজারা কি উচ্ছে সেদ্ধ আর আলু সেদ্ধ খেয়ে থাকবেন এরম তো হবে না কিন্তু ব্রাহ্মণকে এটা করা চলবে না যে তার শরীরের এমন তৈরি হয় যাতে তার শরীরের গরম হয়ে যায় তার লাশ তৈরি হয় ডিজায়ার তৈরি হয় এই সব ব্যাপারগুলো তারা করতে দেবেন না এইটা হচ্ছে ব্যাপার এইটা হচ্ছে মনু মহারাজের ভাবনা মনু মহারাজ তো কিছু ভাবনা থেকেই কাজটা করেছেন যে এগুলো বাদ কেন খাবার বাদ সেটা কারণ ভগবত গীতায় দেখবেন সাত্বিক আহার বলে একটা জিনিস আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে আয়ু সত্য বলা আরোগ্য যেটা আয়ু বাড়ায় যেটা সত্য গুণ বাড়ায় সাত্বিক গুণ অর্থাৎ আপনি শরীরটা অতিরিক্ত পরিমাণ খেয়ে দিয়ে একেবারে খুব না ভালো লাগছে হ্যাঁ সেইটা হবে না বল শরীরে বাড়বে এরকম আরোগ্য শরীর ভালো থাকবে পেঁয়াজ রসুন যদি অতিরিক্ত পরিমাণে খান দিনের পর দিন যদি খুব কষে রান্না করে খান পেট কি ভালো থাকবে আপনারা কি বলেন ভালো থাকবে না ওই জন্যে বলা হচ্ছে যে আয়ু সত্য বলও বাড়বে আবার আরোগ্য অর্থাৎ আরোগ্যও থাকবে আমরা তো বারবার দেবীর কাছেও প্রার্থনা করেছি দেহি সৌভাগ্যম আরোগ্যম আমাদের যেন রোগ না হয় সুখ প্রীতি বিবর্ধনা অথচ খেয়ে সুখ হবে খেয়ে প্রীতি হবে কি সেগুলো রাশিয়া যার মধ্যে খুব রসযুক্ত বেশিরভাগ তাহলে ফল ফলারির কথা বলছেন কিন্তু স্নিগ্ধা অত্যন্ত স্নিগ্ধ যেগুলো হয় স্থিরা স্থির মানে যেটা খেলে পরে এটা খেলে পরেই তার গুণ বেড়ে যাবে অন্যরকম হয়ে যাবে তা নয় এক রকমই যা বাইরে দেখছি যেরকম তা ভেতরেও সেই রকম ক্রিয়া করবে হৃদ্যা ভালো লাগবে খেতে আহার আর সাত্বিক প্রিয়া এই আহারগুলো সাত্বিক লোকের প্রিয় মনু কিন্তু ব্রাহ্মণদের সেই সাত্বিক আহারটাই করতে বলেছেন যাতে তাদের ব্রাহ্মণ্যটা ঠিক থাকে তাদের শরীর গরম হয়ে যাবে মাঝে মাঝে এটা ওটা বলবেন মেজাজ হারাবেন এরকম করলে ব্রাহ্মণদের চলবে না এটাই বলা হচ্ছে মনু বক্তব্য কিন্তু তাই এই সাত্বিক আহার কিন্তু অন্যেরা কি খাবেন না তাদের জন্যে কীরকম খাবার গীতা বলছেন ভগবদ গীতা কট্টমল লবণাত্মষ্ণ অতি কটু কটু মানে কিন্তু খুব খারাপ ভাববেন না মানে অন্যরকম তার টেস্ট হবে হুম অতি লবণ অতি উষ্ণ অতি তীক্ষ্ণ দেখবেন অনেকে গরম গরম ছাড়া খেতেই পারবে না ঠান্ডা খাবার খেতে পারবেন না গরম এবং অতিরিক্ত গরম তীক্ষ্ণ মানে অতিরিক্ত হট যেটা খেতে ভালো লাগবে অতি রুক্ষ হ্যাঁ অতি উগ্র অর্থাৎ খুব ভালো করে পাকানো যাকে বলে বিদগ্ধ পাখি তাকে বলে উগ্র এবং দুঃখ শোক এবং রোগের জনক এইটা হচ্ছে ভগবদ গীতার বক্তব্য যে এরম যদি খাও সেই আহার কিন্তু রাহা সেটা সেই আহারকে আহারা রাজাসার শ্রেষ্ঠা অর্থাৎ রজগুণ সম্পন্ন লোক যারা অর্থাৎ রাজা রাজরা থেকে ধনী জমিদার যারা সব আছেন বড় বড় লোক যারা আছেন যারা খাবেন সেই অর্থে কিন্তু আমরা সকলেই এখন ধনী জমিদার তাই না কারণ আমরা এগুলোই খেতে ভালোবাসি হ্যাঁ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কষে রান্না হবে সেটা খেতে ভালোবাসে এখন এখনও খেয়াল করে দেখবেন যে কিভাবে একটা উগ্র জিনিসকে টেম করার চেষ্টা করে আমাদের সময়ে যখন রবিবারে কষা মাংস হতো সেটা বলবার মতো আমি মাংস খাই না এটা ছেড়ে দিন কিন্তু যারা খেত তারা অন্য কিছু খেত না কষা মাংস হয়েছে মানে সে পাঁঠার মাংস খাবে পেট পড়ে পাঁঠার মাংস খাবে হ্যাঁ এবং পেঁয়াজ রসুন দিয়ে কড়া সমস্ত জিনিস খাবে কিন্তু দেখুন সেইভাবেই কখন কিভাবে জিনিসটাকে টেম করে ফেলে এখন সেইগুলো আপনারা অন্য দেশের কল্যাণে অন্য দেশীয় রান্নার কল্যাণে পাচ্ছেন যেমন মাংসের রেজালা যেই রেজালা করলেন তার মধ্যে কিন্তু দই ফই দিয়ে এমন করে একটা জিনিস করলেন না সেটাতে শরীর খারাপ কিন্তু কম হবে কিন্তু এই যে টেম করার ব্যাপারটা মনু মহারাজও কিন্তু এইটাই বলছেন যে মাংস খেলে তো তার কোনো দোষ নেই 
তার মাংস নমাংস ভক্ষণ এই দোষ কিন্তু তিনি সেগুলো টেমড খাবার অর্থাৎ পেঁয়াজ রসুন দিয়ে শক্ত করে রান্না করে খাওয়াটা সেটা তিনি চাইছেন না আমি শ্রাদ্ধীয় আহারের কথাটা এত করে বললাম এই কারণে যে এই যে শ্রাদ্ধে নিরামিষ খাওয়ানোর একটা ব্যাপার থাকে এবং এটা বোধ হয় এই কারণেই যে ওই কদিন বেশ ব্রাহ্মণ অচিত সাত্ত্বিকভাবে থাকার কথা আমাদের পরবর্তীকালের পুরোহিতরা ভেবেছেন তা না হলে শ্রাদ্ধের দিনেও মাংস খাওয়া যাবে না শ্রাদ্ধের পরের দিনও মাংস খাওয়া যাবে না তারপরের দিন মৎস্যমুখী হচ্ছে সেই দিনেও কিন্তু মাংস দিচ্ছেন না মৎস্যমুখী মাছ খাওয়াচ্ছেন আমি বলি যে এইটা বোধ হয় একেবারেই সাত্ত্বিক আহারের দিকে চলে গেছেন পরবর্তীকালের পুরোহিতরা যারা শ্রাদ্ধী অন্যের সঙ্গে পিতামাতা যিনি গত হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্য মাংস দেওয়া হয় না এবং তাদের যেদিন শ্রাদ্ধ হয়ে গেল তার পরের দিনও কোনো মাংসের ভোজন নেই যেদিন খাওয়াচ্ছেন মৎস্যমুখীতে সেদিনও মাংসের ভোজন নেই খাওয়াচ্ছেন কিন্তু মাছ তাতে এইটা বুঝি আমি যে শ্রাদ্ধের পর্বে যা মৎস্যপুরাণ বিষ্ণু পুরাণ মহাভারত ইত্যাদিতে যে শ্রাদ্ধের ভাবনা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু মাংস খাওয়ার যে প্রাচীন রীতি সেইটাই কিন্তু আছে মাছ তো আছেই মাছ দেওয়া যাবে কাজেই শ্রাদ্ধ করার সময় সম্পূর্ণ যে ভুজ্জি এবং আম মাংস অর্থাৎ কাঁচা মাংসও দেওয়া হচ্ছে না এটা কিন্তু আমাদের পরবর্তীকালে তৈরি এবং সেটা এমনও হতে পারে যে একটা ভেজিটেরিয়ানিজমের দিকে যাওয়া এবং তারপরে ম্যাক্সিমাম মাছ পর্যন্ত এটুকু কিন্তু সাত্ত্বিক আহারের মধ্যেই পড়ে যার জন্যে আমরা পরবর্তীকালে কিন্তু সেই রাজস শ্রাদ্ধ থেকে একটু সাত্ত্বিক হয়ে পড়েছি বলে মনে হয় সেটা আমাদের গুণ না দোষ সেটা আপনারা ভাববেন আবারও বলি গোমাংসের কথাটা যেটা কিন্তু বলেছি সেটা কিন্তু আমি কিছু বলছি না সেটা বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে সেইখানে কিন্তু এটাও ঠিক বলা হওয়া মাত্রই পরবর্তীকালের পুরাণগুলিতে সেটা সংশোধন করে দেবে বলা হয়েছে যে গব্য মানে এখানে পায়স কিংবা পয়ঃ দুগ্ধ ঘৃত ছানা ইত্যাদি ধরতে হবে গব্য মানে এখানে গরু করা যাবে না গোমাংস করা যাবে না হ্যাঁ ততই বছর যেরকম যেরকম আছে আমি সেই বলি আমার নিজের কোনো বক্তব্য নেই থ্যাংক ইউ সো মাছ